ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகர்கோவில் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நாகர்கோவில் ஸ்பெஷல் என்ன ரெசிபி அப்படின்னா கொள்ளு வச்சு சூப்பரான அட்டவசமான கிரேவி தாங்க கொளுத்தவனுக்கு கொள்ளு இழைத்தவனுக்கு இல்லை இந்த பழமும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் கொழுப்பை கரைப்பதில் கொள்ளுக்கு அத்தனை சக்தி இருக்காங்க ஸோ நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ நம்ம கொள்ளு வச்சு நம்ம சாப்பிடணும் பசங்களுக்கும் இந்த ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை அவங்களுக்கும் கொடுத்து பழக்கப்படுத்திக்கலாம் நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷமாக நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டா விட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சுட்டு நமக்கு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டு வரணும் கொதி வந்த உடனே கூடவும் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கொள்ளு வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் அது வந்து குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு விசிலாவது வரணும் வந்த அப்புறம் நம்ம வந்து வேறு பத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதி வந்த அப்புறம் நமக்கு அதில் குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ ரசம் துவையல் குழம்பு அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக நம்ம செய் செய்யலாம் கொள்ளு வச்சு ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ நல்லா கொதி வந்துருச்சு ஸோ நான் இப்போ நான் குக்கரில் மாற்றிடுறேன் குக்கரில் மாற்றிட்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டு விசில் ஒரு பன்னெண்டு விசில்னால் விட்டுருங்க நீங்கள் ஸோ பன்னெண்டு விசில் வந்தோடனே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் பாதியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும் ஸோ பசங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் இப்போ வயசானவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பிட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொள்ள வந்து பாதி வந்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க வெந்த அப்புறம் கொஞ்சம் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணுறோம் பசங்களாலும் சரி குழந்தைங்களாலும் சரி சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இப்போது சட்டியில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பல்லாரி ஒரு பல்லாரி வந்து ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃப்ரை பண்ண உடனே அந்த கொள்ளு இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க அதுலேயும் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை தேங்காவோ த தக்காளியோ தேவை கிடையாது வெறும் வெங்காயம் மட்டும் தாளித்து நம்ம கொள்ளு இதில் போட்டுக்கிறோம் போட்ட அப்புறம் இதில் வந்து மஞ்சத்தோல் குழம்பு மசாலா இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க சூப்பராக ஹெல்த்தியாகிட்டு நமக்கு ஒரு கிரேவி அட்டகசமாக கிடச்சிருப்போம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கிரேவி வந்து செமி கிரேவியாக தான் இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா போதும் அட்லீஸ்ட் இது வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது எடுத்துக்கணுங்க ஸோ இப்போ நான் மஞ்சப்பொடி போட்டிருக்கேன் அது கூட வந்து கொரியண்டர் பவுடர் அப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் கொரியாண்டர் பவுடர் இல்லை நீங்கள் குழம்பு மசாலா ரெண்டுமே சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தக்க நீங்கள் காரம் போட்டுக்கோங்க கடைசியாக நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க கொள்ளு வந்து கொல குதிரைக்கெலாம் கொடுப்பாங்க அதனால தான் கு குதிரை என்னமோ கொழுப்பு இல்லாமல் சிக்கனு உடலோடு இருக்கு போல் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாகவும் வேறு ஓடும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் குதிரை கொள்ளு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போன உடனே நம்ம உப்பு சே உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு கொள்ளு கிரேவி பண்ணிட்டோம் ஸோ நீங்கள் வந்து பாதி வந்து மிக்சியில் அரைச்சி நீங்கள் அப்படி கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் உங்களுக்கு சாப்பிட முடியும் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை க